हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट्स ना मिस करें आज के इस वीडियो में हम पीबी शैली की एक फेमस पोयम टू अस कायलार्क पर आधारित कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वीडियो में मैंने ऐसे सिक्सटी फाइव लिए है जो क्वेश्चन ये पूरी पोएम कवर करते हैं और ये क्वेश्चंस वन लाइनर क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप ये क्वेश्चंस ठीक तरह से इसके आंसर्स मालूम करते हैं याद रखते हैं तो आपको कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद होगी दोस्तों पीबी शेली रोमांटिक एज के एक फेमस पोएट थे जिन्होंने ऑजिमैंडियस ओट टू द वेस्ट विंड द मास्क ऑफ एनार्की क्वीन मैप ऐसी फेमस रचनाएं की है इनमें से कुछ पोएटिकल ड्रामाज है और कुछ पोएम्स है तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हमें पोएम समझने की कोशिश करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन विच यूनिवर्सिटी एक्सपेल्ड परसी बायशी शेली किस यूनिवर्सिटी ने पीबी शेली को रेस्टिकेट किया था द आंसर इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नेक्स्ट वन द राइटिंग ऑफ विच पॉम्पलेट कॉज परसी बायशी शेलीज एक्सपल्जन तो वो रीजन क्या था जिसकी वजह से पीबी शेली को यूनिवर्सिटी ने रस्टिकेट किया था निकाल दिया था यूनिवर्सिटी से तो उन्होंने एक पाम्पलेट लिखा था यानी कि एक पुस्तिका लिखी थी जिसका नाम था द नेसेसिटी ऑफ अथेइज्म तो इसकी वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको रस्टिकेट किया था नेक्स्ट वन फॉर विच मैगजीन डिड पीबी शेली राइट आर्टिकल्स कौन सी मैगजीन के लिए वो आर्टिकल्स लिखते थे सो द राइट आंसर इज The examiner. So for this magazine, he wrote articles. Next one, how did Shelley die? Shelley की मृत्यु कैसे हुई तो शेली की मृत्यु पानी में डूबने से हुई तो वो उनकी पर्सनल बोट से जर्नी कर रहे थे और वो बोट पानी में डूब गई इसलिए उनकी मृत्यु हुई Next one, who was Shelley's wife? Shelley की uh, wife का नाम क्या था वो एक famous novelist थी उनका नाम था मेरी शेली नेक्स्ट वन शेलीज वाइफ इज बेस्ट नोन फॉर विच वर्क तो इनकी जो वाइफ थी इनकी बीवी तो ये भी एक फेमस नॉवेलिस्ट थी और ये फेमस है एक नॉवेल के लिए जिसका नाम है फ्रैंकेंस्टाइन फ्रैंकेंस्टाइन एक फर्स्ट ऑफ द साइंस फिक्शन ऐसे माना जाता है इसको हॉरर नॉवेल ऐसा भी कहते हैं नेक्स्ट वन टू स्काईलॉक वॉज पब्लिश इन कौन से ईयर में ये पोएम पब्लिश हुई सो दिस पोएम वॉज पब्लिश इन एटीन ट्वेंटी में ये पोएम पब्लिश हुई नेक्स्ट वन इन विच बुक द पोएम टू अस्कायलॉक वॉज पब्लिश इनकी ये पोएम कौन से किताब में पब्लिश हुई थी सो दिस पोएम वॉज पब्लिश इन हिज लिरिकल ड्रामा उनका एक लिरिकल ड्रामा था जिसका नाम था प्रोमिथियस अनबाउंड इसमें यह पोएम पब्लिश हुई थी नेक्स्ट वन शेली रोट विथ वॉट आर्टिस्टिक ड्राइव सो उनकी क्या अंत प्रेरणा थी सो इट वॉज इम्पल्स नेक्स्ट वन हाउ मेनी स्टैंडाज आर देयर इन अ पोएम इस पोएम में कितने स्टैंडाज है देर आर ट्वेंटी वन स्टैंडाज इन दिस पोएम नेक्स्ट वन हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन ईच स्टैंडा हर एक स्टैंडा में कितनी लाइन्स है देर आर फाइव लाइन्स इन ईच स्टैंडा Next one, to whom the speaker addresses in the poem? Speaker किसको address कर रहे हैं? The speaker addresses to a skylark in the poem. Next one, whom does the speaker call blithe spirit? Speaker किसको blithe spirit बोलते हैं? So the speaker calls the skylark a blithe spirit. The skylark is a blithe spirit. Next one. What is a skylark? Skylark kya hai? Skylark is a bird. Skylark is a bird. Next one. How long can a skylark roughly live? Approximately skylark ki life kitni hai? So approximately skylark lives for nine years. Next one. What is the length of a skylark? So the length of a skylark is 18 centimeter. Next one. टू अ स्कायलार्क इज अ रिच इन सो इस पोएम में पोएट ने सबसे ज्यादा प्रयोग किसका किया है तो द पोएम इज अ रिच इन इमेजेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस आर यूज बाय द पोएट नेक्स्ट वन 
what is it about the skylark that catches the speaker's attention to ye poet kyu inhone ye poem compose ki hai kiski wajah se skylark ka kaun sa feature so it was his beautiful song it's beautiful song of the skylark next next one what is the meaning of the word blights in the poem to so, ye speaker इस पोएम में स्काइलार्क को ब्लाइट स्पिरिट कहते हैं तो ब्लाइट का मीनिंग क्या है सो ब्लाइट मीन्स हैप्पी और केयर फ्री हैप्पी एंड केयर फ्री नेक्स्ट वन व्हाट डज द वर्ड अनप्रीमेडिटेटेड मीन इन स्टैंडा वन स्टैंडा वन में एक वर्ड आता है अनप्रीमेडिटेटेड इसका मीनिंग क्या है सो इट मीन्स नॉट प्लान आउट इन एडवांस नॉट प्लान आउट इन एडवांस नेक्स्ट वन What melts around the skylark in stanza four? What melts around the skylark in stanza four? So the pale purple even. So even is the short form for evening. The pale purple evening melts around the skylark in stanza four. Next one. What does silver sphere refer to in the context of the poem? So is poem me silver sphere ka reference kya hai? तो सिल्वर स्पीयर रेफर्स टू द प्लैनेट वीनस जब ये सिल्वर स्पीयर कहते हैं तो प्लैनेट वीनस की बात कर रहे हैं नेक्स्ट वन एज द स्काईलार्क फ्लाइज हायर एंड हायर द स्पीकर लूजेस साइट ऑफ इट बट इज स्टिल एबल टू हियर इट्स ओके सो द राइट आंसर इज श्रिल डिलाइट सो श्रिल डिलाइट रेफर्स टू द सॉन्ग ऑफ द स्काईलार्क नेक्स्ट वन द अर्थ एंड एयर रिंग विथ ring filled with the earth and air ring with ring with the skylark's voice so pure prithvi par aur hawa mein kya hai skylark ka awaaz hai skylark ka gana hai actually it refers to the speaker's mind that speaker's mind is filled with the song of the skylark next one who is hidden away in a tower in this poem so a maiden is hidden away in a tower in this poem next one high born maiden means so what is the meaning of this phrase high born maiden so it means princess next one secret hour means so what is the meaning of this phrase secret hour secret hour means privately privately next one where does the speaker imagine the glow worm is living ये ग्लो वर्म कहा रहता है ऐसे स्पीकर इमेजिन करते हैं सो ही इमेजिन दैट दिस ग्लो वर्म लिव इन अ डेल ऑफ ड्यू डेल मीन्स वैली डेल मीन्स वैली नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन वॉट इज अनदर नेम फॉर अ ग्लो वर्म ग्लो वर्म के लिए दूसरा नाम क्या है सो द आंसर इज फायर फ्लाई फायर फ्लाई इज अनदर नेम फॉर अ ग्लो वर्म नेक्स्ट वन What is the meaning of unbeholden in stanza 10? Unbeholden का मीनिंग क्या है जो वर्ड stanza 10 में आता है इट मीन्स अनसीन यानी कि किसी ने नहीं देखा नेक्स्ट वन द स्पीकर कंपेयर द स्कायलार्क टू लगभग चार स्टैंडाज में ये जो स्पीकर है स्कायलार्क को कंपेयर करते हैं स्कायलार्क की तुलना करते हैं किससे करते हैं ही कंपेयर द स्कायलार्क टू अ पोएट अ मेडन इन अ पैलेस अ गोल्डन ग्लो वर्म and a rose next one next one what is the sprite mentioned in line 61 line 61 mein ye word aata hai sprite ye pehli line mein bhi aata hai jab speaker skylark ko kehte hai ki tum ek blight spirit ho lekin 61 line mein iska meaning kuch thoda alag hai so it means a magical creature ki tum ek magical creature ho next one fill in the missing word in this line from the poem chorus dash chorus Hymenal. Hymenal means here a wedding song. Next one. Hymenal is an allusion to. So, its allusion is to what? Okay. So, allusion is a passing reference to something. So, Hymenal is referring to Hymen, a god of marriage in ancient Greece. Ancient Greece, me, which was god of marriage, they said it was Hymen. So, this is related to Hymenal. Next one. What are the three emotions that the speaker wants to get rid of in stanza nine? Stanza nine में वो कहते हैं कि तीन emotions से हमें मुक्त होना चाहिए कौन सी है वो तीन emotions hate, pride and fear. Hate, pride and fear. Next one. Who is it? 
who rains out her beams in stanza 6. So it is the moon who rains out her beams, beams yani rays in stanza 6. Next one. What does those heavy winged chews refer to in stanza 11? So in stanza 11, this phrase is there, those heavy winged chews. So iska reference kya hai? So it refers to the wind. It refers to the wind. Next one. What season does the word vernal refer to? So ye jo vernal word hai, to isse konsa season refer kiya gaya hai? So it refers to the spring season. Next one, waking or asleep, thou of dash must dream. Waking or asleep, thou of dash must dream, thou of death must dream. Speaker kisse baat kar rahe? Skylark se baat kar rahe. Next one, in comparing us to the Skylark, Shelley argues that our most brilliant moments of expression come in what state? So, our most brilliant moments of expression come in our sad songs come in our sad songs hamari achhi poetry hamare sad songs mein hoti hai next one. next one what does the speaker appear to envy over the skylark so skylark ko dekh kar ye speaker envy yani ki jealous feel kar rahe lekin wo kaun si cheez hai skylark ki jisko dekh ke wo jealous feel kar rahe to wo hai the freedom of the bird wo skylark bilkul free hai Next one, what is the speaker's request to the Skylark in the last stanza? Last stanza mein speaker Skylark ko request karte hai. Kya request karte hai? Wo request karte hai ki tum hume, tumhare andar jo kuch acha hai, wo hume sikhao. So to be taught. Next one, the speaker asks to teach him even half of its, its yane Skylark's dash. To wo speaker kehte hai ki tumhare andar jo hai, kya hai? तुम्हारे अंदर जो gladness है, happiness है, तुम्हारे अंदर जो खुशी है, उससे आधी तो खुशी क्या है, वो हमें सिखाओ। Next one, Skylark is free from, Skylark is free from all the pain in the world, यानी कि Skylark को दुख दर्द बिल्कुल भी मालूम नहीं है। Next one, first four lines in each stanza are written in, first four lines in each stanza are written in trochaic trimeter. Trochaic trimeter, yani ki trochi jo meter hai, isme stress syllable pehle aata hai aur unstress syllable baad mein aata hai. Aise agar uh, teen trochi hai, to hum usko trochaic trimeter kehte hai. Next one, fifth line in each stanza is written in. First four line mein to trochaic trimeter hai, lekin jo fifth line hai, usme iambic hexameter use kiya gaya hai. Iamb yani unstress syllable pehle aata hai aur stress syllable baad mein aata hai. और ऐसे 6 आयाम होते हैं तो हेक्सामीटर हम आयाम्बिक हेक्सामीटर को अलेक्सेंड्राइन ऐसा भी कहते हैं नेक्स्ट वन व्हाट इज द राइम स्कीम इन ईच स्टैंजा इस पोयम को यूनिक राइम स्कीम है सभी स्टैंजा में सेम राइम स्कीम है और वो राइम स्कीम है ए बी ए बी बी हेल टू द ब्लाइट स्पिरिट आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस तो अभी अगले कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें पोएटिक डिवाइस या फिर फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में कौन से यूज किए गए हैं इस पर आधारित है क्योंकि इस पोएम में बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस या फिर फिगर ऑफ स्पीचेस यूज किए गए हैं तो इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है जब स्पीकर कहते हैं हेल टू द ब्लाइट स्पिरिट सो इट इज एन अपोस्ट्रोफी अपोस्ट्रोफी क्या होता है स्पीकर जिसको एड्रेस कर रहे होते हैं वो वहां प्रेजेंट होता नहीं और उसको वो पर्सोनिफाई भी कर रहे हैं यानी कि वो कह रहे हैं कि तुम एक मानो एक ह्यूमन बीइंग हो और ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर तुम में है तो इसको हम अपोस्ट्रोफी कहते हैं तो यहां वो एड्रेस कर रहे हैं हालांकि वहां वो बर्ड प्रेजेंट नहीं है उनके सामने नेक्स्ट वन Forest thy full heart in profuse strains of unpremeditated art identify the figure of speech. So, this line is again, this bird is personified. And the human beings' qualities are like music, karna, gana, gana. So, these qualities are given to this bird. So, we will say this personification. Non living things are assumed to be living things and the characteristic features of living things are attributed to them that is personification next one like a cloud of fire 
अगेन वॉट इज फिगर ऑफ स्पीच सो यहां लाइक वर्ड है और यहां कंपेरिजन की है तुलना की गई है कि वो जो स्काईलार्क बर्ड है वो कैसा है बिल्कुल लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर तो इसको हम सिमिली कहते हैं जहां कंपेरिजन है और उस कंपेरिजन के लाइक like या फिर एज वर्ड यूज किया गया है नेक्स्ट वन एंड सिंगिंग स्टिल दो सोर एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच है कायाजमस कायाजमस क्या होता है जिसमें कोई कंसेप्ट या फिर कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर या फिर कुछ वर्ड्स रिवर्स ऑर्डर में रिपीट किए गए होते हैं तो यहां क्या रिपीट किया गया है सिंगिंग स्टिल डो सोर ओके सोर यानी कि फ्लाई एंड सोरिंग एवर सिंगेस सो सोर दैट इज फ्लाई रिपीट हुआ है और सिंग वो भी रिपीट हुआ है रिवर्सल ऑर्डर में इसको कायाजमस कहते हैं नेक्स्ट वन ऑफ द सनकन सन आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस अभी इसमें जो पोएटिक डिवाइस है वो है एलिट्रेशन क्योंकि स साउंड रिपीट हुआ है संकन सन स स नेक्स्ट वन द पेल पर्पल एवन आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस यहां प साउंड रिपीट हुआ है प प सो दैट इज एलिट्रेशन नेक्स्ट वन लाइक अ स्टार ऑफ हेवन आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच अगेन दिस इज कंपेरिजन यूजिंग द वर्ड लाइक सो इट इज सिमिली नेक्स्ट वन As from thy presence showers a rain of melody, identify the figure of speech. अभी ये बर्ड को कह रहे हैं कि तुम गाना गा रहे हो लेकिन तुम्हारा जो गाना है वो कैसा है A rain of melody. तो यहां वो comparison कर रहे हैं लेकिन like a rain of melody ऐसा नहीं कह रहे तो ये direct comparison है इसको हम metaphor कहेंगे तो ये जो बर्ड का गाना है इसको डायरेक्टली ये speaker कह रहे हैं कि it is a rain of melody. So actually ये rain बारिश तो होती नहीं वैसे मेलोडी की बारिश तो होती नहीं फिर भी ये कह रहे हैं तो इसको इन्होंने जो मेटाफर दिया गया है इनके गाने को तो वो मेटाफर है रेन ऑफ मेलोडी नेक्स्ट वन लाइक अ पोएट हिडन आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यहां भी तुलना है और लाइक like वर्ड है तो हम इसको कहेंगे ये सिमिली है नेक्स्ट वन लाइक अ हाई बॉर्न मेडन आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यहां भी कंपेरिजन है और लाइक like वर्ड है तो ये भी सिमिली हुई तो ये जो स्पीकर है ये स्काइलार को कंपेयर कर रहे हैं यहां किससे कंपेयर कर रहे हैं हाई बॉर्न मेडन यानी कि एक प्रिंसेस से कंपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट वन लव लैडन सोल इन सीक्रेट और आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस अभी लव लैडन ल ल द फर्स्ट साउंड इज रिपीटेड दैट इज ल एंड अगेन सोल इन सीक्रेट अवर सो स साउंड इज रिपीटेड सो हियर इट इज एलिट्रेशन नेक्स्ट वन लाइक अ ग्लोवम गोल्डन आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस अभी यहां स्काइलार्क की कंपेरिजन हो रही है लाइक like वर्ड यूज हुआ है और किससे कंपेरिजन हो रहा है ग्लोवम गोल्डन से ओके okay, तो ये हुई सिमिली और यहां एक साउंड भी रिपीट हुआ है जो है ग ग्लोवम गोल्डन ग ग साउंड इज रिपीटेड सो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन नेक्स्ट वन लाइक रोज एम्बावर्ड आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच अगेन यहां कंपेरिजन है लाइक like वर्ड है तो ये हुई सिमिली नेक्स्ट वन दोज हेवी विंगेड थ्यूज आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच तो यहां हेवी विंगेड थ्यूज किसको कहा गया है हेवी विंगेड थ्यूज कहा गया है विंड को हालांकि विंड जो है विंड नॉन लिविंग थिंग है लेकिन इसको थीफ यानी कि थ्यूज ऐसा कहा है इन प्लूरल तो ये लिविंग बींग एज्यूम किया गया है तो इसको हम परसोनिफिकेशन कहेंगे नेक्स्ट वन रेन अवेकंड फ्लावर्स आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच अभी फ्लावर्स को ऐसा माना गया है कि फ्लावर्स नींद में थे और वो बारिश की वजह से वो नींद में से जग गए हैं तो इनको भी यहां ह्यूमन बींग्स ऐसा कंसिडर किया गया है फ्लावर्स जो कि नॉन लिविंग है तो हम इसको कहेंगे कि ये परसोनिफिकेशन है नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन टीच अस स्प्राइट और बर्ड वॉट स्वीट थॉट आर दाइन आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यहां भी स्पीकर एड्रेस कर रहे हैं स्काइलार्क को एड्रेस कर रहे हैं लेकिन स्काइलार्क वहां प्रेजेंट नहीं है तो हम इस फिगर ऑफ स्पीच को कहेंगे कि ये अपोस्ट्रफी है नेक्स्ट वन दाउ लवेस्ट बट नेवर न्यू लव सैड सैटिटी आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच अभी यहां उस जो बर्ड है स्काइलार्क तो इसको ये ह्यूमन बींग कंसिडर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम्हें कभी भी प्रेम की संतुष्टता मालूम नहीं है ओके okay. तो ये ह्यूमन बीइंग का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एट्रीब्यूट कर रहे हैं 
किसको स्कायलर को तो ये हुआ पर्सोनिफिकेशन नेक्स्ट वन हार्मोनियस मैडनेस आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच तो हार्मोनियस मैडनेस होता है ऑक्सीमोरॉन ऑक्सीमोरॉन क्या होता है टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज आर ब्रॉट टूगेदर इन ऑर्डर टू हैव अ ड्रामेटिक इफेक्ट अ मीनिंगफुल ड्रामेटिक इफेक्ट दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज ब्रॉट टूगेदर तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे अगर आपके कुछ कॉमेंट्स है सजेशन है तो आप वीडियो के नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू